Also wir haben jetzt die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu stellen. Ähm, ihr könnt prinzipiell jede Frage stellen. Ich würde vorschlagen, dass wir sie auf Fragen zur Offenbarung begrenzen. Da kann man eigentlich fast auch jedes Thema unterbringen. Es gibt aber zwei Fragen, die ihr nicht stellen dürft, okay? Das sind die Spielregeln. Zwei Fragen dürft ihr nicht stellen. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 2, Vers 23, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück. Da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Also wenn ihr eine törichte oder unverständige Streitfrage stellt, werde ich sie nicht beantworten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ihr das machen wollt. Von daher, ich wollte euch nur gewarnt haben. Ja. Ähm, gibt es eine Frage, die ihr habt, die auf dem Herzen Ich kann die Fragen wiederholen, dass dann auch unsere Zuschauer von Evangelist Online dann wissen, was ihr gefragt habt. Ja. Das ist eine gute Frage. In Offenbarung 8, Vers 1, dann lesen wir, also die Frage war, was hat es mit dieser halben Stunde auf sich? In Offenbarung 8, Vers 1 heißt es, und als das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind in der Offenbarung die Kapiteleinteilungen nicht immer ganz glücklich. Mit anderen Worten, Offenbarung 8, Vers 1 gehört dem Inhalt nach eigentlich noch zu Offenbarung 6 und 7. Eigentlich müsste das Kapitel nach Vers 1 beginnen, in Vers 2. Genauso ist es auch mit Offenbarung 11, Vers 1 zum Beispiel. Da gibt es einige Beispiele. Also wir haben es hier mit dem Ende einer Vision zu tun, nicht mit dem Anfang. Und ihr wisst, dass die sieben Siegel, vielleicht wisst ihr das, vielleicht auch nicht, ansonsten studiert ihr es, dass die sieben Siegel von der Zeit des Johannes bis zur Wiederkunft gehen. Und schon im sechsten Siegel werden Dinge beschrieben, die direkt zur Wiederkunft führen. Im sechsten Siegel habt ihr zum Beispiel in Offenbarung 6, Vers 12, das große Erdbeben. Weiß jemand, wann das gewesen ist? Lissabon 1755, dann habt ihr den schwarzen Tag, der beschrieben wird. Weiß jemand, wann da war? 1780 war das, nicht wahr? Die Sonnenfinsternis und dann die Sterne, die vom Himmel fallen. 13. November 1833, das sind alles Ereignisse, die das sechste Siegel eingeleitet haben. Man muss dazu wissen, dass die Siegel nicht wie die Gemeinden sind. Die Gemeinden sind so, dass eine Gemeinde zu Ende ist, kommt die nächste Gemeinde. Ja, erst kommt äh, Ephesus und dann kommt Smyrna und kommt eine Gemeinde nach der anderen. Bei den Siegeln ist es so, dass das erste Siegel losgebrochen wird und wenn man ein Siegel aufbricht und dann das zweite aufbricht, dann bleibt das erste noch offen. Macht das Sinn? Das heißt, das erste Siegel, die Verbreitung des Evangeliums, geht am Anfang los und geht bis ans Ende. Irgendwann kommt dann die Verfolgung, das zweite Siegel dazu und auch die geht bis zum Ende. Dann kommt das dritte Siegel dazu und so weiter. Das heißt, das sechste Siegel ist die Zeit des Endes. Die Endzeitereignisse fangen an und gehen bis zur Wiederkunft. Und deswegen finden wir im sechsten Siegel auch schon Hinweise auf die Wiederkunft. Das heißt da zum Beispiel in Vers, in Vers 17, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Das heißt aber nicht, dass automatisch das siebte Siegel erst nach der Wiederkunft stattfinden muss. Sondern wenn das sechste Siegel mit 1755 beginnt und dann auch ein bisschen in die Zukunft weist, könnte das siebte Siegel auch kurz danach beginnen und wieder in die Zukunft gehen. Das ist sozusagen die Struktur der Offenbarung. Und zu dieser, zu dieser Stille gibt es drei Texte. Wir können sie nicht ausführlich studieren. Ich möchte euch trotzdem kurz sagen, dass ihr wisst, wenn ihr das weiter studieren wollt, die uns das näher erklären. Der erste Text findet sich in Sahaja. In Sahaja. Ähm, Sachaja 2, genau, in Sachaja 2 und dort Vers 17. Wenn ihr Sachaja anschaut, Sachaja 1 und 2, wird ihr feststellen, dass Sachaja 1 und 2 sehr viele Parallelen zu den Siegeln haben. Also wer die Siegel studiert, sollte auch Sachaja 1 und 2 studieren. Der nächste Text, der damit zusammenhängt, ist in, in Habakkuk. Haben wir diese Woche gerade studiert, in Habakkuk 2, Vers 20. Und der wichtigste Vers wahrscheinlich ist der in Zephania 1, Vers 7. Und wenn ihr Vers 7 anschaut, in Zephania 1, Vers 7, dann seht ihr das zeitliche Element dieser Stille. Das heißt, es seid still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, 
Er hat seine Geladenen geheiligt. Und interessanterweise könnte also das durchaus ein Hinweis darauf sein, dass diese Stille genau der Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft ist. Wer diese etwa eine halbe Stunde studiert, weiß, wenn man sie prophetisch auslegt, wohin kommt man dann ungefähr? Man kommt auf ungefähr sieben Tage. Nicht wahr? Also wenn man es etwa eine halbe Stunde, würde man etwa sieben Tage berechnen. Und ihr wisst, dass Ellen weiter darüber spricht, dass die, die Zeit, die vergeht, auch für uns von der Erde zum Himmel zu gehen, ungefähr die Zeit von sieben Tagen sein wird. Und man könnte durchaus davon ausgehen, dass es auch ähm, hinzu so ist. Ähm, Ellen White macht dazu keine ganz konkrete Aussage und auch ich würde noch diesen Punkt nicht zu spezifisch auf einen Punkt festlegen. Ich würde dazu tendieren, diese Stille für die Zeit kurz vor der Wiederkunft äh, zu interpretieren. Den Zeitpunkt, wo also Gott das Allerheiligste verlassen hat, wo Jesus das Allerheiligste verlassen hat und zur Erde kommt, ähm, es gibt eine kurze, ein kurzes, eine kurze Zeit der, zwischen dem Ende der Gnadenzeit und der Wiederkunft. Und es scheint mir so zu sein, nach dem Studium dieser kleinen Propheten, dass diese Stille, diese allerletzte Zeit davor ist. Es gibt aber auch Leute, die sagen, dass diese Stille die Zeit ist von der Wiederkunft bis uns, zu unserer Ankunft. Ähm, ich würde beides nebeneinander stehen lassen, würde jetzt nicht sagen, der eine ist abgefallen, wenn das so glaubt und so weiter. Ähm, ich persönlich tendiere zu der ersten Ansicht, aber ich denke, da kann man das auch weiter studieren. Aber habt ihr mal einen Eindruck? was so die, die ähm, Aspekte bei diesem Thema sind. Okay? Habt ihr eine weitere Frage? Zur Offenbarung. Ich freue mich ja, wenn ihr keine Fragen habt. Das heißt, ihr wisst alles. Dann komme ich, werde ich euch jetzt anrufen in unserem Offenbarungsseminar. Ich gehe davon aus, dass ihr die Offenbarung nur wieder studiert. Der Bibel sagt, selig ist nicht, wer weiß, dass sie drin ist in der Bibel, sondern selig ist, wer liest. Und Hört und bewahrt. Ja? Seid glücklich, wenn ihr die Offenbarung liest. Noch eine Frage zur Offenbarung. Keine Frage. Ja, dann... Woraus das deutlich wird? Ähm, meinst du, also das sagt der Text ja selber nicht, ja? Und zwar in Offenbarung 1, Vers 20 heißt es, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Und, ja? Ähm, das ist sicherlich der wichtigste Vers, der das zeigt. Ähm, aber die Idee hinterher ist ja die, dass, ach Verzeihung, ja Verzeihung, ich habe es total vergessen. Die Frage, auf die ich gerade schon geantwortet habe, war die Frage, woher wissen wir, dass die sieben goldenen Leuchter in Offenbarung 1 Symbole für die Gemeinde sind. Wir wissen es primär aus, wie wir gerade gesagt haben, aus 1. Offenbarung 1, Vers 20, wo das so steht. Aber die Idee, die dahinter steht, kommt auch in anderen Texten vor. Denn was macht ein Leuchter? Er gibt Licht. Jetzt, was sagt Jesus? Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann wird er noch konkreter. Ein, äh, jemand, also, der ein Licht anzündet, stellt es nicht unter den Scheffel, sondern und da verwendet er dieses Bild von einer Kerze, die angezündet wird. Und er spricht ganz deutlich von der Gemeinde, von der Kirche Gottes, die ein Licht sein soll in der Welt. Natürlich ist der siebenarmige Leuchter zuerst ein Symbol für Christus selbst. Ihr wisst, alles im Heiligtum ist zuerst ein Symbol auf Jesus. Er ist das Brot der Welt, er ist das Wasser des Lebens, er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, er ist der hohe Priester, er ist das Licht der Welt. Aber wenn er in uns ist, werden auch wir zum Licht der Welt. Und wenn Christus das Haupt der Gemeinde ist, wird auch die Gemeinde zum Leuchter. Christus geht unter den sieben Leuchtern hindurch. Und das ist die Idee. Ja. Haben wir noch eine Frage? Übrigens, vielleicht, man kann, noch weiter, man kann das noch weiterführen. Wisst ihr, womit diese sieben armigen Leuchter beleuchtet wurden, was da drauf musste? Öl, nicht wahr? Was brauchen wir, damit wir leuchten können? Das Öl. Übrigens, wisst ihr, was das für ein Öl war im siebenarmigen Leuchter? Was für Olivenöl? Zerstoßenes Olivenöl. Das heißt, man hat Oliven genommen, 
die man zerdrückt hat. Nichts in der Bibel ist umsonst. Wisst ihr was? Also wisst ihr, wo man Oliven, Oliven presst? In einer Olivenkälte, nicht wahr? Da hat man so eine Kälte, da werden die gepresst. Und dann, wenn man die Oliven nimmt und dann so presst, zerstößt, dann fließt das Öl raus. Wisst ihr, was Olivenpresse auf Aramäisch heißt? Gethsemane. Gethsemane heißt übersetzt Olivenpresse, denn Gethsemane lag am Ölberg. Und dort haben wir einen Hinweis darauf, was das Öl des Heiligen Geistes wirklich bedeutet. Als Jesus in Gethsemane gepresst wurde, als die Sünde der Welt auf ihm lag, als er zerdrückt wurde, da floss etwas aus ihm heraus. Nämlich nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist das Öl des Geistes. Denn es ist der Druck. Es ist, wenn wir unter Druck geraten, dass das offenbart wird, was wir heute schon gesagt haben. Ich glaube, in der Sabbatschule habe ich es gesagt. Wenn wir unter Druck geraten, kommt das raus, was wirklich in uns ist. Wenn ihr eine Zahnpastatube habt und das Ketchup drin, merkt ihr es nicht, solange ihr nicht drückt. Druck offenbart, was innen drin ist. Und die Olivenpresse, Gethsemane, hat gezeigt, was in Jesus drin war. Das ist das Öl. Und dieses Öl, das brauchen wir. Wenn wir das haben, dann werden wir zum Licht der Welt. Und dann könnte man noch mehr sagen, wisst ihr, was, was auf diesem Öl, auf diesen siebenarmigen Leuchtern, was da drumherum war? Wie, wie, die, wie die gebaut waren? Da waren Mandelblüten. Studiert mal, was die Mandelblüten sind. Ich erzähle es euch nicht, ihr müsst auch mal was selbst studieren. Ähm, studiert mal das Thema Mandelblüten in der Bibel. Das ist ganz interessant, warum da sie so Mandelblüten waren. Ähm, hat alles eine Bedeutung. Aber das ist also zu mit der Gemeinde Gottes. Haben wir noch eine? Ja. Ja. Ah. Auf diese Frage habe ich gewartet. Ich danke dir für deine Frage. Es wäre fast etwas komisch gewesen, wenn niemand diese Frage gestellt hätte. Ich hörte die Zahl der Vers Die Frage ist in Offenbarung 7, Vers 4. Lesen wir, ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Und jetzt kommt die klassische Frage, ist wahrscheinlich die meistgestellteste Frage in den letzten 150 Jahren der Adventgeschichte. Sind die 144.000 symbolisch oder buchstäblich? Ich gebe euch jetzt die beste Antwort, die ich aufgeben kann. Es spielt keine Rolle. Warum? Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist, dass du dabei bist. Und das ist übrigens, was Ellen White sagt. Sie sagt, streitet euch nicht darüber, seht zu, dass ihr dabei seid. Und wenn es mal soweit ist, werdet ihr durch Zählen vielleicht merken, ah, es sind genau 140.000, ey, das sind zwei mehr. Oh, drei weniger. Oder 200.000 mehr. Ähm, eine Sache ist ganz deutlich. Wenn es dann weitergeht in Vers 5, 6, 7 und 8... Diese Stämme, die dort erwähnt werden, müssen symbolisch sein. Wisst ihr warum? Weil schon zur Zeit von Johannes zehn da vorne gar nicht mehr existiert haben. Ja, es gibt keinen Stamm Ruben mehr, keinen Stamm Gatt, kein es sind alle irgendwo versprengt, keiner weiß, wo die sind. Und wisst ihr, ist euch mal aufgefallen, dass die Stämme, die dort stehen, in einer ganz merkwürdigen Reihenfolge stehen? Was habt ihr mal die Stämme gelesen? Da geht es los mit Judah, dann kommt Ruben, dann Gad Asser. Das ist nicht chronologisch, nicht nach der Geburtsreihenfolge, es ist auch nicht alphabetisch geordnet, das ist irgendwie ganz kreuz und quer. Und es gibt einen Grund dafür. Und das ist eine Hausaufgabe für euch. Mögt ihr Hausaufgaben? Ihr solltet Hausaufgaben lieben. Eure Hausaufgabe ist es, ihr schreibt euch zu Hause von jedem dieser zwölf Stämme die Namensbedeutung auf. Jetzt werdet ihr sagen, oh, das finde ich nicht raus, ich habe kein Bibellexikon. Braucht ihr nicht, es steht in der Bibel alles selbst drin. Denn von jeder Person, die hier erwähnt wird, steht in der Bibel, warum es so heißt. Entweder von Leha oder von, von Rahel oder von Bilha und den anderen. Die haben immer gesagt, oh, ich habe Kämpfe Gottes gekämpft, deswegen habe ich ihn Naftali genannt zum Beispiel. Ja? Die Namensbedeutung wird immer gegeben. Und wenn ihr alle die Namensbedeutung aufschreibt, und zwar in der Reihenfolge, wie sie hier stehen, erst die von Judah, dann die von Ruben, dann die von Gad, und dann alles mal so hintereinander anschaut, dann seht ihr was ganz Interessantes. Aber das verrate ich euch noch nicht. Das nur so am Rande. Also wie gesagt, die 144.000, Ellen White gibt keine genaue Antwort. Ähm, wenn du mich persönlich fragen würdest, genau, und ich persönlich mein, mein Kreuz machen müsste und mich entscheiden müsste, würde ich es wahrscheinlich bei symbolisch machen. Aus dem einfachen Grund, weil der gesamte Kontext hier symbolisch ist. Ähm, ich tendiere dazu. Ähm, aber ich habe auch gute Argumente dafür gehört, dass es buchstäblich sein sollte. Äh, ich habe mehr gute Argumente für die symbolische Deutung gehört. Aber da ich von keiner Seite 
alle Argumente gut für, also bestätigen kann und die anderen Argumente widerlegen kann, kann ich es nicht unbedingt entscheiden zu diesem Zeitpunkt. Und ist auch nicht schlimm, weil wir wissen ganz genau, wie wir Teil davon werden, nämlich durch die Versiegelung. Und dann werden wir sehen. Und ich denke, das ist die beste, äh, die beste Einstellung, die wir dazu haben können. Genau. Gut, danke, das ist eine sehr gute Frage. Hat jemand noch so eine, eine, eine Frage? Auf morgen 1 Vers? Ja, was ist genau deine Frage dort? Ah ja, genau, danke, das ist eine gute Frage. Die Frage ist auf morgen 1 Vers 7, dort heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Also wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, ist es ein sichtbares Ereignis und alle Gläubigen und Ungläubigen werden es sehen. Aber wir wissen auch, dass es viele Menschen gibt, die es nicht mitbekommen werden. Nämlich alle die, die tot schon sind und nicht bei der Auferstehung dabei sein werden. Nämlich bei der, die erst zur zweiten Auferstehung kommen, die werden es nicht mitbekommen. Normalerweise erstmal, ja. Denn die Bibel sagt, es gibt zwei Auferstehungen. Eines vor den tausend Jahren, eine nach den tausend Jahren. Und viele Menschen werden erst bei der zweiten Auferstehung aufstehen. Ja? Manch, ein, manch ein römischer Soldat, der in, in Germanien irgendwo gekämpft hat, irgendwo eine Axt bekommen hat auf dem, im, in der Schlacht im Teutoburger Wald, der hat Gott verflucht. Er ist gestorben, er wird von der Wiederkunft nichts mitbekommen, er wird nach den tausend Jahren auferstehen und wird dann erst alles, dann bei dem großen letzten Drama, alles sehen. Aber die Bibel sagt, die, die ihn durchstochen haben, werden mit auferstehen. Und das bringt uns zu einem Vers in Daniel. Schaut mal mit mir in Daniel 12. In Daniel 12 und dort Vers 1 und 2. Dort heißt es in Vers 1, Daniel 12, Vers 1 und 2, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Wer ist Michael? Jesus. Was heißt das, dass er sich erheben wird? Was bedeutet erheben? Er macht sich auf. Es ist noch nicht die Wiederkunft, sondern die Bibel sagt, dass Jesus Christus sich gesetzt hat zur Rechten Gottes, um was zu sein? Ja, vorher noch. Unser Hohepriester, nicht wahr? Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes, um unser Hohepriester zu sein. Er sitzt also, um unser Hohepriester zu sein. Wenn er aufsteht, was bedeutet das? Er ist fertig mit seinem Amt. Das heißt, das Aufstehen von Michael ist das Ende der Gnadenzeit. Übrigens nebenbei nur ganz kurz. Als die Juden, als die Gnadenzeit für das jüdische Volk zu Ende ging, im Jahre 34 nach Christus, was hat Stephanus gesehen im Himmel? Siehe, ich sehe den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Steht dort. Weil die Gnadenzeit zu Ende war. Jesus war aufgestanden, um zu zeigen, die Gnadenzeit für Israel ist zu Ende bei der Steinigung von Stephanus. Hier ist die Gnadenzeit für die ganze Welt zu Ende. Es heißt hier, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Das wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt. Bis zu dieser Zeit, aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, Achtung, jetzt kommt das auf die Formulierung an. Das heißt nicht alle, sondern viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Die Bibel beschreibt hier eine spezielle Auferstehung, nicht eine generelle Auferstehung. Wir wissen, es gibt zwei generelle Auferstehungen. Eine direkt bei der Wiederkunft und die zweite nach den tausend Jahren. Die Bibel beschreibt eine spezielle Auferstehung, die auch Ellen White im großen Kampf eindeutig beschreibt. Ähm, wo Ellen White schreibt es so, nicht nur diejenigen, die ihn durchstochen haben, sondern auch die größten Feinde des Evangeliums alle auferstehen werden. Und gleichzeitig, und das ist sehr interessant, auch einige auferstehen werden zum Leben. Das heißt, vor der generellen Auferstehung bei der Wiederkunft wird es eine spezielle Auferstehung geben von Menschen, die zum Leben auferstehen werden. Und Ellen White beschreibt das interessanterweise so, sie sagt, alle, die unter der, dreifachen Engel, unter der dritten Engelsbotschaft gestorben sind, werden auferstehen, um ihn, leben, um, um ihn kommen zu sehen. Die anderen werden auferstehen, wenn er kommt, nicht wahr? Diese werden auferstehen, um die letzten, in den letzten Szenen der Geschichte äh, mit dabei zu sein. Erfahrung genau, Erfahrung Gesichter. Genau. Und der in, genau. Und diese spezielle Auferstehung, die auch im, im großen Kampf beschrieben wird, dies hier und sie benutzt genau diese Worte. Sie spricht von dieser speziellen Auferstehung. 
Und das ist ein sehr interessantes Thema, denn die Bibel spricht auch von diesem Segen. Glückselig ist der Aussaat bis zu diesen 1935 Tagen, der bis zu diesem Zeitpunkt der dritten Engelsbotschaft aussaat. Denn alle, die dort schlafen, die dann sterben werden, werden einen besonderen Segen erleben. Die Bibel nennt das in Offenbarung 14, Vers 12, glückselig sind, die sterben von nun an. Das ist ein besonderer Segen für alle Dinge, die sterben ab 1844. Drei für Engelsbotschaft gliedert sich in die erste, zweite, dritte Engelsbotschaft. Und die dritte Engelsbotschaft beginnt seit 1844. Das ist das, was Ellenweit sagt und was auch die Bibel deutlich macht. Und die Bibel sagt, glückselig sind alle, die von nun an sterben in dem Herrn. Und dieser besondere Segen wird dann deutlich, in, wenn man weiterliest in Vers 14, dass die, die, wieder, äh, dass, dass die Wiederkunft dort beschrieben wird. Und Offenbarung 1, Vers 7 hat in diesem Punkt natürlich damit zu tun, dass dort diese spezielle Auferstehung einiger Gottlosen mit, mit gemeint ist. Und diese spezielle Auferstehung ist das, was in Daniel deutlich wird und auch hier in Offenbarung 1, Vers 7. Ja, ganz kurz. Okay, die Frage war gestellt, woher kann ich erkennen, dass ein weltweites Sonntagsgesetz kommt? Das hat eine ganz äh, eine ausführliche Begründung, die ich euch nicht geben kann, äh, weil sie zu lange dauert. Aber ich gebe euch die Kurzfassung. Okay? Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in, auf Joel Media den Vortrag an, das Zeichen. Da haben wir einen ganzen Vortrag über das Sonntagsgesetz nur aus der Bibel. Ähm, Offenbarung 13. Auf Mark 13, ihr wisst, auf Mark 13 wird Amerika beschrieben. Und es, wir haben einen Hinweis darauf, dass Amerika Gesetze, äh, Gesetze erlassen wird. Durch die Formulierung und es bewirkt. Eine Nation kann nur etwas bewirken, wenn sie Gesetze erlässt. Wenn Angela Merkel eine Rede hält, bewirkt sie noch nichts. Erst wenn ein Gesetz erlassen wird, bewirkt, wird etwas bewirkt. Ja? Und entsprechend werden auch Strafmaßnahmen erwähnt in Vers 17. Niemand wird kaufen oder verkaufen. Und in Vers 15 haben wir, dass alle getötet wurden, die es nicht einhalten. Das heißt, wir haben Strafmaßnahmen, wir haben ein Bewirken, wir wissen ganz solche, es geht um ein Gesetz. Ähm, auch die Tatsache, dass das Tier redet und das Bild des Tieres reden, sind Hinweise darauf, dass es um eine Gesetzgebung geht. Jetzt, woher wissen wir, dass es sich um ein Sonntagsgesetz handelt? Aus mehreren Gründen. Äh, schaut mal mit mir in, in Hohelied. Nicht in Hohelied, in, in Hesekiel, Verzeihung. Hesekiel 8. Ähm, Hesekiel 8 ist ein Kapitel, das alle möglichen Gräuel aufzeichnet. Es gibt dort vier verschiedene Gräuel, die an Intensität zunehmen. Hesekiel 8 ist deswegen Endzeitkontext, weil in Hesekiel 9 eine Szene dargestellt wird, wo alle diejenigen, die über diese Gräuel seufzen, ein Zeichen an die Stirn bekommen. Und das ist eine Parallele natürlich zur Versiegelung. Mit anderen Worten, diejenigen werden versiegelt, die seufzen über die Gräuel, die geschehen. Und wenn man sich die Gräuel anschaut, wir kürzen das ab, ist das größte Gräuel, dass im Tempel Gottes Menschen sich mit dem Rücken zum Tempel zwischen den Altar und der Säulenhalle der Sonne zuwenden nach Osten. Jetzt, wenn ihr von oben auf das Heiligtum schauen würdet und ihr würdet Menschen sehen, zwischen, dem, zwischen dem, dem, dem Altar und der Säulenhalle und sie wenden sich in die Richtung. Was würde man denken, in welche Richtung wenden sie sich? Zu wem wenden sie sich? Zum Altar. Es sieht so aus, als würden sie den Altar verehren. In Wirklichkeit verehren sie die Sonne dahinter. Und man erkennt, dass obwohl sie scheinbar sich Richtung Altar wenden, haben sie ihren Rücken zum Gesetz und zum Heiligtum. Jetzt, wofür steht der Altar in der Heiligtumslehre? Für das Kreuz, nicht wahr? Das Kreuz. Am Ende der Zeit wird es viele Menschen geben, Christen, die sehr sich um das Kreuz bemühen, die das Kreuz predigen, die aber ihren Rücken kehren zum Gesetz und zum Heiligtum und die in Wirklichkeit die Sonne verehren. Durch den Tag der Sonne. Und tatsächlich hat die eine ganze Reihe von Stellen, die ich jetzt nicht alle aus Zeitgründen aufschreiben kann, wie zum Beispiel in in den Chroniken gibt es eine Stelle und hier, wo Sonnenanbetung auch damit verknüpft ist, dass man 
Gegenstände, die der Sonne geweiht sind, hat. Es gab zum Beispiel damals sogenannte Sonnensäulen oder es gab Sonnenwagen. Und etwas, was der Sonne geweiht ist, ist, wird in Verknüpfung gebracht mit Sonnenanbetung. Und auch ein Tag, der der Sonne geweiht ist, wenn man ihn religiös beachtet, wäre dann Sonnenanbetung. Und es gibt noch einen interessanten Grund. Wenn wir mal ganz kurz in die Offenbarung schauen, bei den Plagen in Offenbarung 16, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass Gott die Plagen sehr spezifisch ausgewählt hat. Gott sucht nicht irgendwelche Plagen aus. Das war schon bei Ägypten so. Die Plagen in Ägypten, die Plagen in Ägypten waren so ausgewählt, dass sie sozusagen der ägyptischen Religion immer einen Stich versetzt haben. Zum Beispiel haben die Ägypter den Nil angebetet. Ja, das war für sie der, das religiöse Ding schlechthin weil er es Fruchtbarkeit gebracht hat. Deswegen hat Gott den Nil geschlagen. Sie haben die Frösche angebetet, schon kamen so viele Frösche, dass sie ja, der Frösche dann doch überdrüssig wurden. Und wir haben diese gleiche Idee in den, in den Plagen. Da heißt es zum Beispiel hier in Offenbarung 16, Vers 5, ihr wisst, die zweite und dritte Plage hat damit zu tun, dass Wasser zu Blut verwandelt wird. Es heißt in Vers 5, und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast, denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Der Gedanke denn da ist, dass Wasser zu Blut wird, hat damit zu tun, dass vorher die Menschen Blut vergossen haben. Die Strafe entspricht exakt der Tat. Bei den kleinen Propheten wird das oft genannt, eure Taten kommen auf euren Kopf zurück. Das ist das Prinzip von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manche denken, das ist nur ein altestamentliches Prinzip. Gott hat dieses Prinzip nie abgeschafft. Das Einzige, was Gott gemacht hat, er hat den, der Auge um Auge, Zahn um Zahn erleben muss, auf sich selbst gelenkt sozusagen. Ja? Jesus hat am Kreuz Auge um Auge, Zahn um Zahn erlebt. Er hat, uns, er hat die volle Strafe für uns zu erlebt. Gott hat Auge um Auge, Zahn um Zahn nie abgeschafft. Er hat sozusagen nur einen Weg gefunden, dass wir es nicht abkriegen. Ja? Aber die Menschen, die Jesus ablehnen, die werden tatsächlich die, genau die Strafe bekommen, die ihrer, ihrem Verbrechen entspricht. Genauso haben wir auch ein, ein Geschwür, das heißt, das heißt ein, ein Geschwür im ersten, in der ersten Plage, ähm, an denen, die das Mahlzeichen haben. Wer das Mahlzeichen weiter studiert, werdet ihr feststellen, die Verbindung von Kirche und Staat wird vorgeschattet in der Geschichte von Ustia. Kennt ihr Ustia? Den König, der hineinging in den Tempel, um zu räuchern. Der König, der versucht hat, religiös zu wirken, der Kirche und Staat vermischt hat, der ein Geschwür an dem Kopf bekommen hat. Äh, müsst ihr mal lesen. Äh, es ist irgendwo in den Königen, ich weiß nicht genau, welche Geschichte. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die vierte Plage was ist. Schaut mal die vierte Plage an. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versenken. Gott sucht sich nicht einfach spaßenshalber aus, dass jetzt die Sonne die Leute versenken soll, sondern die Strafe hat zu tun mit dem Verbrechen. Das Verbrechen war, sie haben die Sonne angebetet, weltweit. Sie haben sich gegen den Schöpfer Gott gewandt, haben per Gesetz die Anbetung der Sonne versteckt natürlich, nicht offen, versteckt, wie Satan immer macht. Und Gott sagt, okay, ihr wollt die Sonne, ihr wollt nicht mich, ich ziehe mich zurück, jetzt kriegt ihr die Sonne. Das ist sozusagen das Prinzip dahinter. Und das zeigt uns, dass Sonnenverehrung tatsächlich eines der ganz großen Themen sein wird in der Endzeit, die sozusagen Gottes Zorn dann heraufbeschwören. Und mit, dem, mit Offenbarung 13 sagt, dass es ein Gesetz gibt, ein Anbetungsgesetz. Und ähm, da wir wissen, dass das Siegel mit dem Sabbat zusammenhängt, ergibt sich dann die logische Konsequenz, dass das ein, ein weltweites Sonntagsgesetz sein muss. Ja, da war noch eine Frage? Nee, ist keine Frage. Ja. Mhm. Absolut. Das, das ist ohne Frage. Wir müssen eine Sache verstehen. Wenn wir heute oder morgen am Sonntag in eine Kirche gehen und uns dort hinsetzen, erleben wir nicht Menschen, die das Mahnzeichen an, an, an der Stirn haben. <lacht> genauso wenig, wie das, wie das heutige Sabbat halten ein, das Siegel Gottes ist, genauso wenig ist das morgige Sonntag halten das Mahnzeichen. Sondern das Mahlzeichen bedeutet, in einer Zeit, die bald kommen wird, wo die dreifache Engelsbotschaft durch den, über den ganzen Planeten geht, alle Menschen wissen werden, was der wahre Tag ist und gleichzeitig ausgehend von den USA eine weltweite Gesetzgebung dann durchgedrückt wird, den Sonntag zu halten, Menschen sich entscheiden gegen die Wahrheit für was auch immer, den Komfort, die Sicherheit. Und das offenbart dann, das ist nicht die Frage, oh, ich habe den falschen Kalendertag, sondern das offenbart eine komplette innerliche Einhalt. 
darum geht es. Die Frage zwischen, es ist nicht eine Frage des richtigen Kalendertages, sondern es sind nur äußere Zeichen. Ähm, deswegen sagt die Bibel ganz deutlich, dass Gott den größten Teil, oder die Bibel sagt, dass Gott einen, einen wichtigen Teil seines Volkes in Babylon hat. Wir werden morgen noch mehr darüber sprechen. Ähm, ich glaube, dass der überwiegende Teil derjenigen Menschen, die am, am Ende in den Himmel gehen werden, noch gar nicht in der Adventgemeinde sind, sondern ganz woanders. Ähm, und sie werden alle zusammenkommen. Es wird eine Herde sein, der Berg Zion, alle Völker werden zum Berg Zion kommen. Aber ich glaube, wir sind noch in dem Prozess dabei, wir haben es noch nicht erlebt. Von daher bin ich vollkommen mit dir übereins, dass die meisten Menschen, die dort sind, tatsächlich Jesus treu nachfolgen. Ich glaube, es sind viele, die Gott manchmal noch gar nicht hierher geschickt hat in unsere Gemeinden, weil er in unserer Gemeinde immer noch was zu tun hat, bevor er sie hierher schicken kann. Und eine Sache vielleicht noch ganz wichtig, wenn du sagst, Du siehst kaum noch Menschen in den Kirchen. Lass uns abwarten, was passieren wird, wenn die nationalen Katastrophen zunehmen und wenn plötzlich dann jemand über die Erde wandelt, der sagt, er ist Christus. Ähm, die meisten Menschen sind wundergläubig. Und das geht so schnell. Genau. Gibt es noch eine, eine Frage, eine wichtige Frage? Ähm, wir wollen es ja nicht, bis in, wollen uns ja nicht wie, wie Paulus halten, der bis Mitternacht gepredigt hat. Ähm, aber wenn ihr noch eine, was auf dem Herzen habt, dann können wir das gerne noch versuchen zu beantworten. Um. Wer also eine Frage hat, er möge sich jetzt melden oder für immer schweigen. Ich meine, ihr könnt ja auch hinterher noch zu mir kommen oder so, wenn ihr euch jetzt nicht traut oder denkt, die Frage ist, es gibt keine, keine, keine schlechten Fragen, nicht wahr? Aber gibt es noch jemanden, ansonsten würde ich jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Ja, machen wir einen Schlussstrich. Oh, ganz kurz, Sache. Das ist sehr gut. Das ist eine, eine der besten Fragen, die du stellen kannst. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Nicht wahr? Die Methode Jesu, sagt uns Ellen White im Buch Ministry of Feeling 143, ist die einzige, die uns Erfolg gibt. Sie sagt, der Erlöser mischte sich unter die Menschen als einer, der ihr Bestes suchte. Er diente ihren Bedürfnissen, er zeigte ihnen seine Sympathie, er gewann ihr Vertrauen, dann bat er, folge mir nach. Heißt, eine der wichtigsten Dinge in der Seelengewinnung ist es, Brücken zu bauen, und das ist etwas, was wir Adventisten besonders wenig gut können. Wir können besonders gut unseren Standpunkt darlegen. Wir sind meistens so die geborenen Debattierer. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, angenommen, dein, 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 dein Freund oder deine Freundin sagt jetzt zu dir, ich bin so froh, also mein, mein, nicht so froh, äh, ich bin so froh, dass ich sehe im Nahen Osten all diese Ereignisse. Äh, ich glaube, Israel wird bald sich zu Christus bekehren, nicht wahr? Und äh, dann werden wir alle geheim entrückt werden, nicht wahr? Jetzt, was würdet ihr darauf antworten? Was würdet ihr antworten? Hm? Genau, so ein Quatsch. Lass mich mal zeigen, was die Bibel sagt. Jetzt, das wäre, und das machen wir, und deswegen haben wir keinen Erfolg, weil wir den Menschen, die Menschen zuschließen und sie wollen nichts mehr wissen. Nicht wahr? Eine richtige Antwort wäre, ähm, ich freue mich so, dass du die Zeichen der Zeit beobachtest. Ich glaube auch ganz fest, dass das eines der Zeichen der Endzeit ist. Nicht mal die Kriege und Kriege sind ja Endzeitzeichen. Und ich bin mir ganz sicher, Hammergeld steht wirklich fast vor der Tür. Und ja, die Verheißungen der Endzeit werden sich bald erfüllen. Ende aus. Jetzt sagt er, hey, du hast aber unseren Standpunkt gar nicht deutlich gemacht. Ja, natürlich nicht, weil wenn ich jetzt einfach sage, was wir glauben, dann sagt sie, aha, ist interessant, was für komische Typen. Ich möchte zuallererst der Freund der Person werden. Und dann, soweit sie es verstehen kann, Stück für Stück ähm, eine Wahrheit nach der anderen geben. Das ist, was Ellen White immer und immer und immer wieder sagt. Eins nach dem anderen. Jesus sagt, ich kann euch noch nicht mehr sagen, ich, würde euch, ich habe euch noch viel mehr zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Heißt also, mit anderen Jesus liebenden Sonntagschristen solltest du Themen zuerst studieren, die ihr gemeinsam habt. Das heißt, wer ist Jesus? Seine Botschaft. Ähm, und dann Themen als nächstes, die etwas Neues für die Person sind, aber nicht im Konflikt stehen zu ihren ähm, Glaubensüberzeugungen. Zum Beispiel Themen wie das Heiligtum. Das Heiligtum ist neu für die Person, aber vertieft nur das, was sie kennen. Und wird sagen, wow, das habe ich noch nie gesehen. Oder Prophetie, Daniel 2. Und wenn du dann ihr Vertrauen gewonnen hast und sie merkt, du bist eine völlig bibeltreue Person und du glaubst an Jesus und Jesus steht bei dem Zentrum, dann kannst du irgendwann übergehen über die Bedeutung des Gesetzes und von dort dann zum Sabbat 
und so weiter, Schritt für Schritt. Entweit sagt in Evangelisation, sollten wir mehrere Wochen lang nicht über den Sabbat reden. Wir sollten mehrere Wochen lang in Evangelisation nicht über den Sabbat reden zum Beispiel. Erstmal das Vertrauen der Leute gewinnen und genau das ist das. Wisst ihr, es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem ist, wir schneiden die Hälfte der Botschaft weg und machen jetzt so einen auf Kuschelkurs. Das andere Extrem ist, wir drucken unsere gesamte Botschaft auf ein Faltblatt und schmeißen es in den Briefkasten. Und beides ist total gegen die Bibel und total gegen Ellenwald. Die Wahrheit ist, wir sollten ganz liebevoll, verständnisvoll anfangen, Schritt für Schritt, aber dann auch den ganzen Weg gehen. Ja? Bei uns, man kann schon, wir machen die gesamte Dreifach-Engels-Botschaft durch, wenn die Leute getauft werden. Ja? Inklusive Schmuck, inklusive ähm, Lebensstil, inklusive ähm, ähm, Zehnten, ähm, Geisterweissagung, Endzeit, alles, wirklich die gesamte Botschaft, im Allzeichen des Tieres, Sonntagsgesetz, alles. Aber eben erst vielleicht nach einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr. Ja? Ich gebe also den Menschen ein Dreivierteljahr Unterricht und ich erwähne nicht mal im, im Schlaf etwas über Schmuck, auch wenn sie behangen sind wie ein Tannenbaum. Ja? Weil es nicht dran ist. Wenn sie aber irgendwann das Heiligtum verstanden haben und eine Entscheidung für Christus gefällt haben und sich taufen lassen möchten und fragen, was muss ich noch tun, dann fällt das fast von alleine alles ab. Und das ist nachher die Herangehensweise. Das heißt, es gibt, wir müssen verstehen, zu lernen, wie man Menschen erreicht. Ellenweit sagt, es erfordert Menschenkenntnis und genau Studium. Immer zuerst die Brücke sehen, was haben wir gemeinsam und von dort dann Schritt für Schritt so viel, wie die Person verstehen kann. Und wenn es eine bibelgläubige Person ist, die Jesus vertraut, würde ich zu ihm immer erst auf das Evangelium, Heiligtum, vielleicht Jesus im Alten Testament, ähm, die Prophezeiung über Jesus im Alten Testament, ähm, persönliche Glaubenszeugnisse von dir und dann von dort aus über die Wiederkunft zum Beispiel, wenn sie jetzt keine Person ist, die ganz doll an die, an die geheime Entrückung glaubt. Einfach schauen, wo ihr Gemeinsamkeiten habt und dann von dort aus weitergehen. Okay? Und ich hoffe, ihr habt alle diese Frage. Ihr konntet alle davon ein bisschen profitieren. Wollen wir gemeinsam noch ein Abschlussgebet sprechen? Oder ist dazu noch, dazu noch direkt eine Frage? Ja. Genau. Ganz genau. Ich, ich habe davon gehört, ja. ja. Wir leben heute missionarisch eigentlich am Schlaraffenland. Es gibt so viele Ressourcen und Materialien, man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen sollte. Also ich glaube, die Engel kratzen sich manchmal im Kopf, dass wir so wenig tun. Früher, als es fast nichts gab und die Leute wirklich Zeit und Energie reinstecken mussten, um einen Menschen zu gewinnen, heute haben wir alles, wird uns auf dem Silbertablett präsentiert. Nicht wahr? Also, ähm, aber ich, wir sehen auch, dass Gott wirklich große Dinge tut und viele Menschen seiner Gemeinde herbeiführt. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns ähm, Weisheit geschenkt hast, auch an dieser Nachmittagsstunde. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass dein Wort unsere Fragen beantwortet. Und du weißt, manches ist auch noch nicht bis ins Letzte klar. Es gibt manche Dinge, die werden wir bis in die Ewigkeit nicht verstehen. Und das größte Geheimnis ist das Evangelium. Wir werden bis in alle Ewigkeit studieren, was du getan hast, um uns zu retten. Und viele dieser anderen Punkte werden dann auch klar werden, die wir jetzt noch unsicher sind. Aber wir danken dir, dass dein Wort uns jeden Tag mehr Licht geben kann. Wir danken dir auch für die Gabe von Ellen White, ähm, der wir vertrauen dürfen. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns segnest, auch wenn du uns morgen wieder zusammenführst, dass wir dann äh, in unserem letzten Teil auch verstehen können und dürfen, was äh, die Bibel über Babylon sagt und was es für uns bedeutet, auch für den Bund. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns dann äh, die Augen auftust für unsere Aufgaben und unsere Pflichten und die Freude, die du uns schenken möchtest, indem wir andere Menschen aus Babylon herausholen. Und wir bitten dich, dass du uns dabei segnest und führst nach deiner Verheißung. Amen.